这是高热惊厥，需要马上治疗。我看谁敢救这个野种！今天没有我的允许，所有医院不许接诊这个野种。是，傅思言，求你，你有什么事冲我来，救救我孩子。五年前你走的果断，现在怎么能落成这副不值钱的样子？那是因为五年前，顾家给我出国的钱，都让顾可儿、啊。姐姐，你别急啊，好好和思燕说说。当年你伤了可儿一条腿，现在想求我救你野种儿子。就好好用你的腿跪下来求我，我数到三，你若不跪，今天这个贱种必死。三、二，傅少，我求你，救救我孩子！我真的很想知道，你到底跟哪个狗男人生的儿子，值得你顾安然下跪求我？傅思言，他是你的孩子。傅少，你让我跪，我也跪了。现在可以救我儿子了吗？妈咪，准备治疗。我会找人好好看管他。至于你，滚回傅家自己收发，否则这个贱人活不到明天。思燕哥哥，我今天不舒服，不想家里有人来打扰。乖，好好休养。嗯。顾安然，当初把你的钱都拿走了，你怎么没死在外面？傅思燕走了，你连装都不装了是吗？我不管你回来什么目的，今天你去傅家，必须把魂给我离了。五年了，还没有钱子吗？又是离婚协议。五年了，你为什么这么执着？你以为你像个老鼠一样躲起来就可以一了百了了吗？顾安然，你欠我的可一点都没还。傅思言，你要我做什么都可以，但是那孩子哪来的？那孩子哪来的？怎么，不敢说？难怪当时火急火燎的跟我离婚，这孩子看起来也不小了吧？跑了之后生的吧？顾安然，爬上男人的床对你来说就这么随便吗？是，所以你就更没有必要跟我继续这个婚姻。顾安然，你可真贱！<笑>嫁给我这三年，傅家供你吃，供你穿，给你傅太太的荣耀，加上你对可儿的伤害，这些算的欠五百万。五百万，傅思言，我已经不是顾家小姐了，五百万我一辈子都还不起。早上来傅家当保姆，可儿身体不好，需要人照顾。晚上吧。去叶京会陪酒，不出几个月就还清了。傅思言，你要我去陪酒，这不就是你的特长吗？傅思言，你要我去陪酒，这不就是你的特长吗？你不是要我放过你吗？还清债务，立马离婚。若你不答应，我就对那个贱种下手。傅思言，算我求你，能不能换一种方式？怎么？怕那个野种知道自己的妈是卖的，傅思言，是不是想把我逼死才甘心？喂，陈医生，那个孩子……等等，我亲。我还是喜欢你听话的样子。
，今晚到叶金会报告，明天那个野种就能出院了。还有，就算你今晚喝成一个死人，明天早上八点准时来当保姆。不行，你好好看。让我能保持我要是死了，放过我的陪葬。钱我的都没有花，你敢这如果他有个三长两短，我就废了你们医院了。是。喂，立刻去查叶金辉后门的视频。是。天宫门，那女人是傅少的什么人？傅少居然一直守在强宁市门口。听说，是那个跑了的富太太，是她。真是狗不要脸的，先是霸占别人身份，要不许你说我妈咪坏话，不许你说我妈咪坏话。谁让你出来的？王爷的，你对我妈咪怎么了？小兔崽子，我是在救她。他们说我的妈咪是你的太太，是真的吗？你认为呢？假的，你对她一点都不好。你昨天才欺负她，我警告你，你再伤害我妈咪，我就……谢谢。和我小时候那么像。你妈咪这五年。男人不少吧？我妈咪那么漂亮，喜欢她的人都排一长队。不过我妈咪眼光高，一般的男人她看不上。看来就算一无所有，也改变不了她攀龙附凤的心。你不许说我妈咪坏话。那你告诉我，你爸爸是谁？告诉我你爸爸是谁？妈咪，你怎么回事？顾小姐已经脱离生命。妈咪，快醒醒！啊，傅、啊、少、啊，对不起，饶命！我不知道什么时候跑出来的，我先把他抱。没事，让他陪着。妈咪，妈咪。妈咪，你醒了，程程，程程，身体还难受吗？妈咪，你别担心，程程，我已经好了。妈咪，你还疼不疼？不疼了。是不是那个大坏蛋打你的？不是，是他救了妈咪。妈咪放心，等程程长大了，一定不会让任何坏蛋欺负你。贱蹄子，你还敢回来？怎么，装可怜是你勾引思燕的新把戏、嗯？老巫婆，离我妈远一点。哟，顾安然，你都有孩子了，你还有脸回来？我看你就应该跟你这个贱种儿子通通死外面去。要我走可以，有本事你就让你儿子签字，还是说五年了，你都说不动他，只好从我这下手。顾安然，你敢这么跟我说话？我没有顶撞您的意思，我只是不知道，我现在只是一个普通人，您为什么还要自降身份跑到我面前，气得如此失态呢？你这个贱人！老婆打人了，老婆打人了，老婆打人了！来来，是我们不为了三千里。思燕，我最后再说一次，你今天必须跟他断干净，娶可儿为妻。我也最后跟您说一次，不要再来找他麻烦
给我出来！四爷，你过来！思燕啊，你真是糊涂！以前那么讨厌那个贱人，怎么现在就是看不清啊？妈，那个女人脏了我们傅家三年，我要让她尽数偿还。求着我，在风光迎娶可儿。你真是这么想的？嗯。那你自己看着办吧，别拖太久了。知道了。那个小野种呢？程程害怕，我让护士带他去买吃的。疼吗？这是你应得的。不管怎么说，还是谢谢你，救了我。这就感动。官人，如果这是你勾引男人的新把戏，还算成功。如果这是你勾引男人的新把戏，还算成功。亲一下就进入状态，不愧是出来卖的。你一定要这么说吗？胆子大了，敢顶嘴了，亲你一下，救你一命，就真把自己当回事儿了？你怎么还是原先那个不值钱的样子？我没有。我现在根本就没有幻想能和你有什么未来。够了，要不是怕你死在会所砸了我们叶金会的招牌，我还真想看看那些蛆虫是怎么玩弄你的。对了，至于我妈，有你那个疯儿子在那鬼叫，会影响她的名声。富商，你放心，我再也不会对你抱有任何幻想。哼，那太好了，明天就给我出院，回富家当保姆，别忘了你的五百万。